सभी मैं डॉक्टर आनंद व्यास अगेन अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी ठीक है मस्त हैं और इसी के साथ एंजॉयमेंट कर रहे हैं तो जैसा कि आप सभी की डिमांड आ रही थी कि सर आप हमें कंज्यूमर कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग कम्युनिकेशन का भी रिवीजन करा दीजिए पेपर आने वाला है बिल्कुल नजदीक है तो लीजिए मैं कंज्यूमर बिहेवियर और मार्केटिंग कम्युनिकेशन के रिवीजन के साथ आपके साथ खड़ा हूँ वापस अपन मार्केटिंग एनालिटिक्स टाइप पूरा पेपर पैटर्न करेंगे कि पांच यूनिट रहने वाली है और हर यूनिट के लिए एक सेपरेट वीडियो होने वाला है बहुत ही कम शॉर्ट टाइम के अंदर अपन धीरे धीरे सारे यूनिट उड़ा देंगे यानी एवरेज जो 15-20 मिनट का वीडियो आपको पूरी एक यूनिट कंप्लीट करा दूंगा जिसमें एक टॉपिक कंप्लीट होता था यकीन मानिए और कोई भी टॉपिक अपन छोड़ेंगे नहीं सारे टॉपिक बहुत आसानी से बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कुछ बच्चों की डिमांड भी आई है कि सर नोट्स बता दीजिएगा तो नोट्स भी ऑलरेडी आपको प्रोवाइड कराने की मेरी कोशिश चल रही है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जल्द से जल्द मैं सारे नोट्स का लिंक भी प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा और डिमांड आ रही थी कि सर थोड़ा सा और डिटेल कर दीजिए तो एग्जाम का टाइम है इसलिए अपन ज्यादा सा डिटेल रिवीजन की क्लास में नहीं कर रहे हैं लेकिन यदि कोई टॉपिक आपको क्लियर नहीं हो पाया है अगर कोई फंडा किसी का क्लियर नहीं हो पाया है तो आप मुझे बता दीजिए अपन उसके लिए सेपरेट वीडियो टेन मिनट फिफ्टीन मिनट का उसी पर्टिकुलर टॉपिक के लिए बना देंगे ठीक है तो एग्जाम का टाइम है इसलिए अपन बिना कोई वक्त गवाए अपना वीडियो शुरू करते हैं तो लेट्स स्टार्ट तो सबसे पहला है कंज्यूमर बिहेवियर जी हाँ टॉपिक है सबसे पहला कंज्यूमर बिहेवियर थोड़ा सा अभी लाइटिंग का इशू हो रहा होगा क्योंकि पीछे का रिफ्लेक्शन है थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा इस वीडियो के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर कंज्यूमर बिहेवियर अब क्या है कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर सबसे पहले जो मैंने जिन्होंने मेरा लास्ट वीडियो देखा था वो डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि कंज्यूमर कस्टमर और बायर में क्या डिफरेंस होता है तो कंज्यूमर कस्टमर और बायर में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से एक सेकेंड लास्ट क्लास के अंदर अच्छे से बताया था क्या बताया था कि कंज्यूमर अलग होता है कस्टमर अलग होता है और बायर अलग होता है कंज्यूमर कस्टमर एंड बायर अलग अलग होते हैं लास्ट क्लास के अंदर मैंने ब्रॉडली बताया था अब एक चीज बताई थी सॉरी हा कंज्यूमर तो यहां पर जो अपनी फर्स्ट यूनिट है वो पूरी की पूरी कंज्यूमर के ऊपर कॉन्सेंट्रेटेड है कंज्यूमर कौन होता है कंज्यूमर वो होता है जो कंज्यूम करता है प्रोडक्ट यानी उपभोग करता है द कंज्यूमर हु द कंज्यूम द प्रोडक्ट द बायर हु बाय द प्रोडक्ट द कस्टमर हु द विलिंग टू गो इन टू द शॉप और विजिट द शॉप फॉर मेकिंग अ बाइंग डिसीजन जो बाइंग डिसीजन के लिए वहां पर पहुंचता है वो भैया कस्टमर है कंज्यूमर फाइनली अपने प्रोडक्ट को कंज्यूम करने वाला और कंज्यूमर बिहेवियर क्या है कंज्यूमर का एनालिसिस करना फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट कि वो प्रोडक्ट के लिए क्या क्या करने वाला है कि मींस के उसके बाइंग नेचर क्या है उसकी लाइकिंग क्या है उसकी डिसलाइकिंग क्या है वो कितना फ्रीक्वेंटली उसको बाय करता है उसका इनकम अब यहां पर कंज्यूमर की बात हो रही है यानी कि वो व्यक्ति जो उस प्रोडक्ट को उपभोग कर रहा है कंज्यूम कर रहा है हो सकता है वो प्रोडक्ट किसी और ने बाय करा तो यहां पर अपन बायर की बात नहीं करेंगे यहां पर अपन कंज्यूमर की बात करेंगे यानी उसके टेस्ट चॉइस प्रेफरेंस उसके जेंडर उसकी इकोनॉमिक कंडीशन उसकी लाइकिंग हैबिट ट्रेंड एनालिसिस ये सारी की सारी करी जाती है तो दैट इज सिंपली मीन एज ए कंज्यूमर बिहेवियर द कंज्यूमर बिहेवियर मीन एज एनालिसिस ऑफ द कंज्यूमर फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम दैट व्हाट ही लाइक एट व्हाट ही डोंट लाइक सिंपल कोई इसमें परेशान होने वाली बात नहीं है नेक्स्ट है मार्केटिंग मिक्स अब ये बार बार एग्जाम के अंदर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि सर मार्केटिंग मिक्स क्या होता है बार 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 पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि मार्केटिंग मिक्स क्या है अब मार्केटिंग मिक्स के अंदर सेवन पी है पहले फोर ही पूछ हुआ करते थे, थे फिर पांचवा आया फिर छठा आया और आज के करंट युग के अंदर सात पी है तो पहले प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन फिजिकल एनवायरमेंट पीपल और प्रोसेस अब ये सर पांच सात पी है और इसके आगे आगे इसके सारे कौन से पॉइंट्स हैं आइए अपन जल्दी से देख लेते हैं प्रोडक्ट पहले तो मार्केटिंग मिक्स होता क्या मार्केटिंग का मतलब होता है फॉर अ प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट और मार्केटिंग मिक्स का मतलब होता है कि जब हम प्रमोशन करते हैं जब हम मार्केटिंग करते हैं तो कौन से एलिमेंट्स को हम ध्यान में रखते हैं कौन से पॉइंट्स को हम कंसीडर करते हैं कि इस एलिमेंट्स को ध्यान में रख के इस पॉइंट्स को ध्यान में रख के हम मार्केटिंग करें थोड़ा सा बात चल रहा है क्योंकि अपनी रिविजन क्लास है आपको पता ही है तो वीडियो समझ में आ रहा हो कुछ अच्छा लग रहा हो कुछ दिमाग में जा रहा हो नहीं समझ में आ रहा हो तो जो भी है आपने कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइएगा कि सर समझ में आया नहीं आया चलिए मार्केटिंग मिक्स 
पहला प्रोडक्ट कि आप किस प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने वाले हैं आप सो बेच रहे हैं आप कॉस्मेटिक आइटम बेच रहे हैं आप शर्ट बेच रहे हैं आप वाईफाई बेच रहे हैं आप सर्विसेज बेच रहे हैं आप क्या बेचने जा रहे हैं सेकेंड उसको किस प्राइस पे हमको मार्केटिंग करनी है कौन सी प्राइस एक प्राइस फिक्स होती है ट्वेंटी रुपीज फिफ्टी रुपीज हंड्रेड रुपीज या कॉम्पिटिटर प्राइस या बीडिंग स्ट्रेटेजी नेक्स्ट है किस प्लेस पर प्लेस का मतलब यहाँ पर टारगेट एरिया है कि ये शर्ट मैं इस पर्टिकुलर मान लीजिए जयपुर के एरिया में बेचने जा रहा हूँ और वहां पे भी कोई पर्टिकुलर एरिया है या मैं ऑनलाइन ले जा रहा हूँ तो पूरे इंडिया लेवल पे इसको सेल करने जा रहा हूँ ठीक है नेक्स्ट प्रमोशनल टूर कौन से प्रमोशन टूल से कर रहे हैं क्या हम सोशल मीडिया के हेल्प ले रहे हैं क्या हम आगे अपन यूनिट्स के अंदर देखेंगे बहुत सारे प्रमोशन के टूल मीडिया के टूल्स कौन कौन से होते हैं फिफ्थ यूनिट का टॉपिक है यहाँ पर केवल इतना आपको याद रखना है प्रमोशन मीन द स्ट्रेटेजी द प्लानिंग द एलिमेंट और द मेथड विच वी डिलीवर टू डिस्क्राइब अवर प्रोडक्ट टू डिस्क्राइब क्या हम हमारे प्रोडक्ट को कैसे डिस्क्राइब कर रहे हैं फेस टू फेस जाके कर रहे हैं तो वन टू वन मार्केटिंग हो गई एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं तो एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग हो गई बैनर दे रहे हैं बिलबोर्ड लगा रहे हैं न्यूज पेपर में दे रहे हैं तो दिस आर ऑल स्ट्रेटेजीज नेक्स्ट पीपल अब यहां पर एक था प्लेस और नेक्स्ट है पीपल तो पीपल का क्या मतलब है द टारगेट ऑडियंस यहां पर कि टारगेट ऑडियंस किनको ये मैं प्रोडक्ट बेचने की कोशिश कर रहा हूं नेक्स्ट है फिजिकल एनवायरनमेंट ये नया पॉइंट जुड़ा है ये अब तो खैर इेलिवेंट हो गया है क्योंकि ऑनलाइन का जमाने में फिजिकल एनवायरनमेंट कम होता है लेकिन कौन सा एनवायरनमेंट हम प्रोवाइड करा रहे हैं जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट सेल होता है यहाँ पर आपको थोड़ा सा मॉल्स के अंदर चले जाने की एक बार मॉल्स के अंदर चले जाओ आप किसी भी मॉल के अंदर गए हो आप कहीं भी घूमने के लिए गए हो वो फिजिकली ऐसा एनवायरमेंट प्रोवाइड करा देते हैं वो ऐसा एंथुजियाजम प्रोवाइड करा देते हैं कि आप जिस भी प्रोडक्ट की जो भी प्राइस दे रहे हैं आपको लगता है काफी कम दे रहे हैं और वही ऑटो वाले के साथ अपन ऐसा करते हैं या सब्जी वालों के साथ जैसे करना नहीं चाहिए पर ऐसा होता है यूजुअली उनके साथ अपन बीस रुपए तीस रुपए में जिक जिक करते हैं लेकिन जब मॉल में जाते हैं तो वहां फाइव हंड्रेड एटी एट है तो एटी एट ही देंगे फाइव एटी भी वो नहीं लेंगे अरे फाइव एटी सेवन भी नहीं लेंगे और क्यों क्योंकि वहां पर हमको ऐसा एनवायरमेंट क्रिएट कर दिया जाता है वहां पर फिजिकली एनवायरमेंट ऐसा क्रिएट होता है और हमारा माइंड सेट वैसा काम कर रहा होता है इसलिए हम वहां पर रिवोक करने की जगह कहते हैं कि ठीक है सर आपका जो प्रोडक्ट है हम आप खरीदने को तैयार है देन प्रोसेस कौन सी प्रोसेस हम फॉलो कर रहे हैं हमारे प्रोडक्ट को सेल करने के लिए प्रमोट करने के लिए कौन सी मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी प्रमोट कर रहे हैं आफ्टर सेल सर्विसेज क्या प्रोवाइड करा रहे हैं ये सारे के सारे सातों पॉइंट मिला के कहलाते हैं मार्केटिंग मिक्स दो 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 तीन तीन लाइनें याद कर लेना एग्जाम के अंदर सीधा क्वेश्चन आने वाला है कि मार्केटिंग मिक्स किसको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स पूछ लिया जाए तो प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन याद रखना प्रोडक्ट मिक्स पूछ ले तो ऊपर के चार पॉइंट और मार्केटिंग मिक्स पूछ ले तो ये नीचे के भी जोड़ देना तीन सिंपल है प्रोडक्ट मिक्स भी समझ में आ गया मार्केटिंग मिक्स भी समझ में आ गया डिफरेंस कुछ भी नहीं होने वाला प्रोडक्ट मिक्स में ऊपर के चार पॉइंट प्रोडक्ट प्राइस प्लेस प्रमोशन और मार्केटिंग मिक्स के अंदर नीचे के भी तीन पॉइंट अपन ने ले लिए पीपल फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस आगे बढ़ते हैं आगे आ गया है बायर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस जी है अगला नया टॉपिक कि बायर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस क्या है इसको यहां से मेरे को हटाना पड़ेगा एक सेकेंड अब मैं कंफर्टेबली इसको यूज कर पा रहा हूं हाँ एक सेकेंड थोड़ा सा हम्म बायर कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस अब ये बायर डिसीजन कंज्यूमर प्रोसेस क्या है यहां पर दोनों पॉइंट कंसीडर करे हैं मैंने बायर के और कंज्यूमर के और मैंने ये मान लिया है कि कंज्यूमर ही हमारा बायर है और बायर ही हमारा कंज्यूमर है यानी कि जो प्रोडक्ट बाय कर रहा है वही उसको कंज्यूम ही कर रहा है ऐसा मैंने डिफॉल्ट खुद ने मान लिया है ऑथर ने नहीं माना बुक ने नहीं माना आपके जो बुक का सिलेबस है वो कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस पूछा गया है कि कंज्यूमर की डिसीजन प्रोसेस क्या होती है अच्छा अब ये पॉइंट्स याद करने से पहले मैं दो मिनट के अंदर आपको समझा देता हूं कि आपको ये आइडेंटिफाई कैसे करना है आपको खुद को मान लेना है कि यदि आप कोई प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं तो उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं सबसे पहले आपकी नीड रिकॉग्निशन होती है कि यार मुझको ये चीज चाहिए ये मेरे को लैपटॉप चाहिए ये मेरे को आ, गाड़ी चाहिए ये मेरे को मोबाइल चाहिए क्यों चाहिए कि इसके अंदर कोई नया फंक्शन है फिर नीड रिकॉग्निशन होने के बाद आप उसको मार्केट के अंदर चेक करते हैं कि अपनी क्लास को सबसे सुटेबल है कि नहीं है वो प्रोडक्ट लाऊंगा तो लोग मेरे पे हंसेंगे कि नहीं हंसेंगे इनडायरेक्ट इनहेरेंट माइंड में लोगों के अंदर मेरा होता बढ़ेगा अधिकतर प्रोडक्ट नाइनटी परसेंट प्रोडक्ट में तो ये कहता हूं कि आजकल यूथ इसलिए बाय करता है क्योंकि उनको उनके कन
प्रॉब्लम रिकॉग्निशन कोई प्रॉब्लम है मेरे को एक जगह से दूसरी जगह फोन करना है फोन की आवश्यकता है नीड इन्वॉल्व हुई नीड रिकॉग्नाइज हुई कि मेरे को एक पर्टिकुलर फोन की आवश्यकता है तो दैट इज फर्स्ट पॉइंट देन इंफॉर्मेशन सर्च कौन सी कंपनी का फोन लू कितने बजट में आ जाएगा कितना क्या रहने वाला है कौन सा अच्छा मार्केट में चलन चल रहा है कौन ज्यादा ड्यूरेबल रहेगा किस कौन सा लोगों को ज्यादा अच्छा लगता है कोई मैं अलग मोबाइल ले आऊंगा या मेरी सूट जो मेरी अगर आप कहते हैं सेल्फ कॉन्शियसनेस उसको तो बुरा नहीं लग जाएगा कि मेरे तो मेरे पिताजी इतने अमीर है मेरे को तो एप्पल का ही फोन रखना चाहिए अरे लोग क्या कहेंगे कि इतनी बड़ी गाड़ी में से एप्पल का फोन नहीं है आपके पास या लोग दिखावे के लिए भी एप्पल के फोन क्योंकि लेविश प्रोडक्ट के अंदर आ जाता है नेक्स्ट है इवोल्यूशन ऑफ अल्टरनेटिव जितने हमारे पास प्रोडक्ट होंगे वन टू थ्री फोर उनमें हम बेस्ट सूटेबल चॉइस करते हैं इसमें चॉइस करने का वही मेथड है जो हमारे है टेस्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग में और मेन जो है बजट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट है परचेज डिसीजन ये फोर्थ पॉइंट है इस पर हम डिसीजन ले लेते हैं कि यस वी हैव टू बाय अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर प्राइस अच्छा परचेज डिसीजन का मतलब अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट अच्छा एग्जाम में जब लिखो तब ये पॉइंट याद रखना अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर टाइम इज अ पर्टिकुलर टाइम पर्टिकुलर प्रोडक्ट इन अ पर्टिकुलर प्राइस प्राइस भी फिक्स होनी चाहिए प्रोडक्ट भी फिक्स होना चाहिए और टाइम पीरियड भी फिक्स होना चाहिए कि इस तारीख तक मैं खरीद सकता हूँ इस प्राइस के अंदर नेक्स्ट पोस्ट परचेज रिवोल्यूशन मैंने कोई प्रोडक्ट लिया मैंने कोई थिंग ली तो मेरे को पता चलेगा कि वो प्रोडक्ट अच्छा रहा खराब रहा तो मैं अगली बार उस प्रोडक्ट के वापस अट्रैक्ट होंगे परचेज करूंगा अधिकतर कॉस्मेटिक आइटम के अंदर ये होता है कोई प्रोडक्ट हमको ज्यादा शूट करता है तो हम फिर से वो प्रोडक्ट बाय करने जाते हैं मोबाइल किसी कंपनी का अच्छा चलता है तो हम फिर से उस कंपनी के ऊपर टच करते हैं बाइक के अंदर होता है कोई अपडेशन आ जाता है तो डिफरेंट टर्म है तो ये छोटे छोटे पॉइंट अपन ने इसके अंदर देखे बहुत ही आसानी से मैंने समझाने की कोशिश करी आगे बढ़ते हैं आगे एक कंज्यूमर जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी ये लास्ट पॉइंट आ गया है देखिए फर्स्ट यूनिट का लास्ट पॉइंट तक मैं पहुंच गया हूं और आपको लगा होगा कि सर कितना फास्ट चल रहे हैं लेकिन ये बहुत ही धीरे से इतना जितना इसके अंदर समझाने लायक था अपन ने सब समझ लिया है जितना भी मेरे को समझाना था आपको कि आपका एग्जाम के अंदर कैसा भी क्वेश्चन आए घुमा के क्वेश्चन आए अच्छा क्वेश्चन से जरूरी बात मैंने एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का भी वीडियो बना दिया है जी हाँ और वो भी आज ही अपलोड होने की पूरी उम्मीद है कि कंज्यूमर आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर का जो नेक्स्ट पेपर होने वाला है उसके अंदर एक के सिलेबस के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से होने वाले तो प्लीज वो वीडियो भी जरूर देखिएगा और अपनी एक तैयारी कर लीजिएगा पांच छह क्वेश्चन ही उसके अंदर कि ये क्वेश्चन आपसे बन पा रहे हैं कि नहीं बन पा रहे ठीक है कंज्यूमर जर्नी थ्रू द वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी अब यहाँ पर क्या है कंज्यूमर की एक जर्नी रहती है कंज्यूमर की जर्नी क्या होती है अभी अपन ने कुछ समय पहले पढ़ा था कि कंज्यूमर की नीड रिकॉग्नाइज होगी फिर वो अल्टरनेटिव चेक करेगा फिर वो डिसीजन लेगा और फिर रेवल्यूशन करेगा इसी तरीके से वो कंसीडर करेगा अवेयरनेस लाएगा डिसीजन लेगा और परचेज करने शॉप पे जाएगा तो ये डायग्राम मैंने यहाँ पर कॉपी पेस्ट इमेज रखी लेकिन कंज्यूमर की जर्नी क्या है कंज्यूमर की जर्नी वहां है कि कंज्यूमर की नीड से स्टार्ट होके वो बाय कर ले और बाय करने के बाद उसका आफ्टर सेल सर्विसेज इवोल्यूशन करें ये कंज्यूमर की जर्नी है अब इसमें वर्ल्ड ऑफ टेक्नोलॉजी यानी टेक्नोलॉजी का क्या हेल्प होती है सबसे पहले कि आज हम कोई भी चीज बाय करते हैं कोई भी मोबाइल बाय करते हैं कोई लैपटॉप बाय करते हैं कोई इलेक्ट्रिक आइटम बाय करते हैं और यूजली तो हम सब क्या करना पसंद करते हैं हम सब क्या करना पसंद करते हैं उसका रिव्यू एक बार तो हम उसका रिव्यू देख लेते हैं कि ये मोबाइल कैसा चलेगा इसके क्लिक कैसे आने वाले हैं उसके आफ्टर सेल सर्विसेज कैसे आने वाली है तो ये टेक्नोलॉजी हमको चूज करती है और दूसरा हमको ऑप्शंस प्रोवाइड कराती है कि आप जो चॉइस ले रहे हो उसके अंदर ये और भी ऑप्शंस अवेलेबल है एक तो रिव्यू प्रोवाइड कराती है उस पर्टिकुलर कॉमोडिटी का देन हमें ऑप्शन या सब्सटीट्यूट या अल्टरनेटिव प्रोवाइड कराती है थर्ड बेस्ट सेलिंग प्लेस बेस्ट सेलिंग प्लेस कि कहां पर आपको वो प्रोडक्ट सबसे सस्ता मिल जाएगा है ना 
कितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो करोड़ों रुपए क्यों ना कमाता हो यदि उसको भी कुछ लगता है कि ये प्रोडक्ट मेरे को इस पर्टिकुलर शॉप से नहीं दूसरी पर्टिकुलर शॉप से अच्छे से मिल जाएगा फ्लिपकार्ट नहीं अमेजोन से मिल जाएगा तो कोई सगे संबंधी तो है नहीं कि हम तो फ्लिपकार्ट से ही बाय करेंगे ठीक है हम अमेजोन पे स्विच हो जाते हैं तो वो बेस्ट सेलिंग प्रेस भी हमको टेक्नोलॉजी के हिसाब से मालूम पड़ जाती है और वो प्रोडक्ट हमारे लिए क्या यूजफुल है क्या उसकी सारे एफ एंड बट है कौन सी चीजें उसके साथ करनी है नहीं करनी है सब हमको टेक्नोलॉजी से अब ये आर्टिकल से भी मिल जाता है यूट्यूब वीडियो से भी मिल जाता है ठीक है इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं जो इसमें कंसिडर करी जाती है ठीक है आई होप मैंने सारी पॉइंट्स इसके अंदर कवर अप करा दिए इसके साथ ही आपकी केवल और केवल 16-17 मिनट के अंदर मैंने फर्स्ट यूनिट कंप्लीट करा दी है यूनिट कंप्लीट हो गई है सोचिए अगर कोई पॉइंट इसमें रह गया हो कोई टॉपिक रह गया हो मैंने ब्रॉडली टू डिस्कस नहीं करा लेकिन इतना डिस्कस जरूर करा है कि एग्जाम में आएगा तो आप उसको अटेम्प कर लेंगे ठीक है थैंक यू तो मिलते हैं हमने नेक्स्ट वीडियो में और पार्ट सेकेंड में तो आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा मेरी पढ़ाने की स्टाइल कैसी लगी कोई इम्प्रूवमेंट की कहीं जगह हो तो प्लीज लेट मी नो थैंक यू